Dankeschön. Vielen Dank. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem ganz besonderen Konzert für mich, in einem ganz besonderen Rahmen. Einer, der mich auch aufgeregt macht, denn ich merke sofort, ihr seid alle wirklich nicht nur körperlich anwesend, sondern auch geistig. Und ich glaube, dass das, was die letzten fünf, sechs Tage mit euch gemacht haben, und ich konnte heute den halben Tag hier einfach mal reinschnuppern und ich fand beeindruckend, was ich mitbekommen habe, einfach so von dem, was hier in der Luft liegt. Und ich hoffe, ich kann euch einen schönen Punkt setzen, einen schönen Punkt mit euch setzen hinter diese drei Tage, die ihr hier erlebt habt, die ja äh, unter dem, unter dem äh, Rahmen Beziehungen standen, im Allgemeinen gefasst. Und das passt sehr gut zu meiner Klaviermusik, denn eigentlich ist alles, was ich geschrieben habe, immer aus irgendwelchen Beziehungskrisen hervorgegangen, <lacht> mit mir selbst oder mit anderen. Also Beziehung ist meine größte Inspirationsquelle mit Abstand. Ob ich das wollte oder nicht. Und deswegen passt es hier sehr gut. Danke. Und den Song, den ihr gerade eben gehört habt, der hieß übrigens I have seen your soul. Und es geht um den Versuch, durch die Augen eines anderen die Seele des anderen zu sehen. Und ich habe diesen Song geschrieben, bevor ich überhaupt einen Zugang zu dieser Idee hatte. Ich wusste aber, dass es sie geben könnte. Und hier, glaube ich, geht es ganz stark auch darum, nicht nur sich selbst zu sehen, sondern auch den anderen. Deswegen habe ich diesen Song zu Beginn <lacht> gesetzt. Und jetzt gibt es erstmal einen Song, der heißt Everything and All of It. Und der soll mich selber runterbringen. Das ist eine Runterbringenübung für mich selber, vielleicht auch für euch. Es geht darum, alles loszulassen und so stehen zu lassen und zu akzeptieren, wie es gerade da ist. Und der Song, den ihr danach hört, der heißt Rain Without Words, also Regen ohne Worte. Und der ist für meinen verstorbenen Vater geschrieben, der kein Mann großer Worte war. Und damit untertreibe ich noch radikal. <lacht> Und trotzdem hat er mich geliebt, auch wenn er es nicht zeigen oder sagen konnte, aber ich weiß es. Und er ist 77 Jahre alt geworden und das ist meine Abschiedshymne an ihn. Thank you. 
Thank you.
Dankeschön. Vielen Dank. Der nächste Song heißt einfach schlicht und ergreifend und wenn gleich auch etwas kitschig. Source of Joy, also <lacht> Quelle des Glücks. Und äh, der darauf folgende, der steht wieder ganz im Kontext der letzten drei Tage. Er heißt Save Me and I Save You. Und äh, er ist inspiriert von einer der außergewöhnlichsten und dramatischsten Erfahrungen meines Lebens. Diese Erfahrung dauerte zwei Jahre an und ich war ähm, ja, äh, verliebt, sehr verliebt in eine äh, Frau, die nicht beziehungsfähig war, die in einen Mann verliebt war, der nicht beziehungsfähig war. Das war ich. Und es war sehr viel Drama und zwar on und off und vielleicht kennen, kennen das einige von euch, dieses Drama hält einen immer wieder am Leben, aber es, trotzdem weiß man irgendwie, das führt zu nichts. Wir müssen uns erst selber heilen, bevor wir miteinander noch besser sein können. Und es ist eine ganz klassische Geschichte sozusagen. Ich habe sie auch durcherlebt und ich habe sie in diesen Pianosong gepackt, den ihr gleich als zweites hören werdet. Und ich sage mir immer, ja, diese zwei Jahre waren ein schöner Hollywood-Film, denn ich fand diese Erinnerung sehr Hollywoodesk sozusagen. Aber ich möchte ihn nicht noch einmal sehen. Das weiß ich auch ganz sicher. Thank you. 
Dankeschön. Vielen Dank. Ich würde euch gerne als nächstes ähm, meinen vielleicht leisesten und darin im Anschluss meinen lautesten Song vorspielen. Und ich glaube, das sind so, das kennt, kennt ihr vielleicht auch, ähm, manchmal werde, werde, wird zu mir gesagt, Leute, die mich von außen beobachten, manchmal, oh Martin, du scheinst ja voll entspannt zu sein. Und kennt ihr das Gefühl dann, da selber sage ich, ich bin überhaupt nicht entspannt, wie, wie, kannst, wie, wie kann das jemand auf mich projizieren? Ich kann das sein, ich fühle mich überhaupt nicht so, ich bin ein Vulkan. Und äh, ich weiß nicht, ob ich entspannt bin oder nicht. Das, das kann ich nicht beurteilen, ich sehe mich die ganze Zeit nur von innen. Aber ich weiß, dass ich manchmal geschafft habe, entspannt zu sein und noch öfter ges geschafft habe, sehr aufbrausend zu sein, innerlich, ohne dass man es mir ansieht. Und ihr lernt jetzt beide Seiten in musikalischer Form kennen und könnt euch selbst entscheiden, welche euch selbst, ja, in welcher ihr euch selbst am meisten wiederfindet. Silence und the sound of white. Und ich würde gerne die Lichtregie bitten, ähm, das Licht maximal zu dimmen. Weil manchmal ist es so, umso weniger man sieht, umso mehr hört man und es passt gerade gut zu den Songs. Solange ich die Tasten noch sehe.
Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Übrigens, wenn es heute so laut und groß klingt, dann ist das auch der Tatsache zu verantworten, dass ich heute auf einem wunderschönen Steinway and Sons Flügel spielen darf, den ich äh, nicht mal ansatzweise zu Hause habe. Und ähm, ja, Jelena, die hier mit organisiert hat, hat mir ein Angebot geschickt vom Klaviertransporter oder vom Klavierverleih und meinte, hier such dir einen aus. Und ich, die waren unterschiedlich teuer. Und ich meinte so, oh, äh, gar nicht so günstig, ne? Die sind alle toll, die sind alle zehnmal, zwanzigmal besser als das, was ich zu Hause habe, ist mir egal. Achtet auf eure Kosten, nehmt irgendwas, das ist alles super. Ja, dann nehmen wir den Steinway, meint Jelena. Also wenn ihr sie oder einen der Mitorganisatoren dieses Festivals hier rumflitzen sieht und euch hat der Fl äh, Klang des Flügels gefallen, wisst ihr, wen ihr zu umarmen habt dafür. Ähm, lustigerweise ist bei mir innerhalb, ich, wo, ich komme aus Berlin, zu eurer Information, <lacht> Hu, ich hoffe, da hat ein Berliner Hu geschrien, wo auch immer ihr, <lacht> wo ihr auch immer herkommt, äh, das ist heute unsere ganz eigene Stadt, in der wir uns zusammenfinden. Aber in Berlin gibt es auch, ähm, ja, ich habe ich hab gemerkt, ich, ich treffe immer mehr Menschen, das war ist wirklich ganz verrückt in den letzten Jahren, die ähm, sich irgendwie in irgendeinem Sinne mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen. Das ist richtig so eine Art Movement geworden. Vielleicht auch eine Art Trend. Aber wenn, selbst wenn es ein Trend ist, dann ist okay, dann kaufe ich mir alles, was zu diesem Trend dazugehört, weil ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist. Und äh, seitdem ich Menschen begegne, die, äh, die da achtsam, was ihre eigenen Gefühle angeht und auch die der anderen achtsamer sind, ähm, geht es mir besser. Mir geht es wirklich besser seit einem Jahr ungefähr. Seitdem ich durch eine Freundin äh, darauf aufmerksam ge gemacht wurde, was noch so geht, was man noch so sehen und fühlen kann. Es war ein abgefahrener Abend das, äh, am ersten Tag, wo ich das so gecheckt habe für mich. Und äh, ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede, auch wenn es gerade wie Hokuspokus klingt. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. <lacht> Und äh, ich sage, ich erwähne das Ganze, weil der zweite Song ist, 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 ist eine Widmung, den ich jetzt spiele, ist eine Widmung. Er heißt ganz einfach und schlicht einfach nur You, Du und es ist dieser Frau gewidmet, die, mir, ähm, ganz, die mich darüber, auch darüber informiert oder mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass da, dass da noch mehr ist, dass da etwas äh, ist, was ich vielleicht, ja, man könnte sagen, was ich Ego nennt. Und das, das, das sneakt sich immer um mich rum und will die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit. Und äh, ja, deswegen ist das ist eine Widmung an diese, an diese Frau, die heute leider nicht hier ist, aber sie weiß, dass, dieses, dass es diesen Song gibt. Und davor hört ihr einen Song namens Lifelines.
Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe noch einen Song für euch. Dann bin ich auf einmal ganz doll müde und muss ins Bett. Aber den gebe ich euch noch mit, ähm, voller, mit vollem Wachsein, sozusagen. <lacht> ähm, und zwar, äh, ich hatte eigentlich überlegt, dass ich hier nur Klavier spiele. Tatsächlich gibt es aber auch Songs von mir, die sind mit Gesang. Und einen teste ich jetzt mal hier aus. Eigentlich dachte ich, ich lasse den Gesang mal weg, weil so kann all, jeder alles in die Musik legen und es gibt keinen Text und so und so gebe ich nichts vor und so kann jeder seine ganz eigene Geschichte dazu spinnen. Und bei dem ist es nicht der Fall, da gibt es ganz viel Text und ganz viel Message und äh, das ist meine Geschichte, da müsst ihr jetzt durch. Und das ist auf Deutsch zur besseren Verständlichkeit, denn ich habe früher auf Englisch gesungen und das hat nicht gut funktioniert. Und oh, ein Taschentuch, fantastisch, Dankeschön. Der Song heißt Sonne und ist ein Song über Widersprüche. Äh, wie ich sie, der Song ist zwei Jahre alt, also vor zwei Jahren habe ich ihn geschrieben. Und äh, von dem Gefühl, das ist jetzt nicht mehr so häufig so stark, aber ich kenne es noch. Wenn die Sonne aufgeht, möchte ich hinaus in die große weite Welt, die Welt entdecken und frei sein. Ich habe diesen freiheitlichen Tatendrang. Und wenn die dann untergeht, dann möchte ich ein Nest haben. Ich möchte ein Haus bauen, ganz schnell eine Frau ehelichen und mit ihr ganz viele Kinder machen. <lacht> Bis die Sonne wieder aufgeht. Und und es gibt äh, tausend Arten, diesen, dieser, diesen Widersprüchen, die wir in uns haben, zu begegnen. Ähm, ich habe bis jetzt noch nicht diesen einen Clou rausgefunden, aber ich glaube, es liegt in uns, es liegt in uns irgendwo. Und äh, bei mir ist es auch ein bisschen die Musik. Ich habe dieses Problem da reingelegt und gleich wisst ihr mehr, wie das genau aussieht. Der Song heißt Sonne. Die Sonne taucht ein und ich vermiss dich. Die Sonne taucht ein in dein Meer. Die Sonne taucht ein und ich vermiss dich so sehr. Doch wenn sie wieder kommt, nicht mehr. Doch wenn sie dann wieder kommt, nicht mehr. Das Meer es glänzt im Abendgrau. Mein Blick driftet zur See, ich seh die Fliegenden, wie der Wind sie verweht. Gedanken schreiben diese Zeilen, schreiben ist ihr Weg, so wie's verlorene Künstler tun. Mein Gott, ich bin genau wie sie. Von Wellen umspült wird unser Weg, den der Sand zuvor gelegt. Und so schwindet der Beweis für uns, jetzt wo die Brandung ihn zerfegt. Und schon wieder, wieder kommt die Gewissheit auf, diese Erkenntnis fehlt zu spät. Und wie jeden Tag, wenn sie am Horizont verglüht, so heißt es Abschied, wenn sie geht. Die Sonne taucht ein und ich vermiss dich. Die Sonne taucht ein in dein Meer. Die Sonne taucht ein und ich vermiss dich so sehr. Doch wenn sie wiederkommen, dann nicht mehr. 
Das ist alles Wahnsinn. Wir werden niemals stumm. Und man könnte ich nur einsehen und statt einsam Zweisamkeit besingen. Stattdessen wird der Saal sich füllen mit den Geschichten dieser Fahrt. Du weißt doch, das ist der Stoff, den Musik antreibt und unseren Alltag seinen Glanz verleiht. Und jedes Mal, wenn die Nacht auf uns niederfällt, ist dieser Glanz ein guter Grund, sich aus den Tönen ein Stein an Haus zu bauen, in dem es leuchtet nur für uns. Doch tags darauf, wenn das Licht durch die Wolken bricht, da werde ich zusehen, wie es zerfällt. Ich bin ein Junkie in der Sucht nach Leben und mein Schuss ist dieser Moment. Die Sonne taucht ein und ich vermisse dich. Die Sonne taucht ein in dein Meer. Die Sonne taucht ein und ich vermisse dich so sehr. Doch wenn sie wiederkommt, da nicht mehr. Doch wenn sie dann wiederkommt, da nicht mehr. Eines Tages dann beim Rückblick hoffe ich, du verzeihst, denn Sonnenaufgang ist der Lohn. Du weißt, du findest mich wohl auf meiner Wanderschaft, auf dass der Weg dann alles anders besser macht. Auch wenn das Glück nun seinen Koffer packt und weiterreißt, wir halten's wieder eng umschlungen, du weißt doch. Auch wenn die Sonne spielt, das Spiel des Auf- und Untergangs, spielt die Musik zu weit den unbesiegbar Klang. Die Sonne taucht ein und ich vermiss dich. Die Sonne taucht ein in unser Meer. Taucht ein und taucht ein und ich vermiss dich so sehr. Doch wenn sie wiederkommt, nicht mehr. Doch wenn sie dann wiederkommen, nicht mehr. Doch wenn sie dann wiederkommt, nicht mehr. Dankeschön. Vielen Dank, danke schön. Vielen Dank. Danke schön. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Danke. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt theoretisch, dass ich Rennen von der Bühne spiele, spielen und komme dann zufälligerweise wieder zurück spiel, spielen. Das will ich aber gar nicht. Das geht mir gerade komisch vor. Deswegen, wenn ihr noch etwas hören wollt, dann habe ich natürlich noch etwas für euch da. Super. Dann machen wir das einfach so, ohne das bühne weg spiel Und ähm, ja, dann, dann spiele ich euch einfach noch zwei Songs, die gerade sehr gut zusammenpassen ähm, auf dem Klavier. Und der eine heißt The Single Window und der zweite heißt All the Pretty Doors, also all die schönen Türen. Und damit sind die Möglichkeiten gemeint, die wir haben. In, äh, in dieser Welt, in der es uns momentan ziemlich gut geht, in der wir uns überhaupt solchen Dingen widmen können, wie, ja, wie geht es weiter mit mir, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich zufriedener sein, in der wir nicht ums Existenzielle kämpfen müssen, denn das ist die Basis dafür, dass wir überhaupt so, ähm, so, so denken, so arbeiten und so, so viel Zwischenmenschlichkeit genießen können, finde ich, dass, wir nicht, dass es gerade nicht ums Existenzielle geht, so, das glaube ich zumindest. Und das, das soll so ein bisschen eine, Ode an, eine dankbare Ode an diese Möglichkeiten sein. All the Pretty Doors, den Song, den ihr nach dem Song, den ich euch davor spiele, tatsächlich als letzten hören werdet. Vielen Dank nochmal. Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön.